Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau grand entretien. On est avec Navi Radjou et on est très heureux parce qu'on va vous parler d'un livre qui est un livre précurseur, un livre innovant. Et Navi est un des, des 50 plus grands penseurs en management, un des penseurs les plus affluents sur LinkedIn, sur ces questions et ces enjeux. C'est lui qui a théorisé ce dont on va parler, le Jougad. Bonjour Navi. Bonsoir Prédic. Merci d'être avec nous. On bon est très impressionné. Tu es à Lyon, euh, j'allais dire de passage, mais pour un petit moment. Euh, donc je disais que tu es chercheur en management, tu es indien d'origine, tu as vécu aux États-Unis, à la Silicon Valley. Tu cherches, tu trouves, tu aides un certain nombre d'entreprises, de collectivités à réfléchir sur ce concept que tu as théorisé il y a une dizaine d'années. C'est ça Exact. Alors on va repartir depuis le début. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots d'abord ce que veut dire Jougad alors, Jugad, c'est un mot hindi qui veut dire euh, la capacité ingénieuse à improviser une solution euh, simple, efficace, avec très peu de moyens, dans des conditions euh, difficiles. Euh, c'est un peu l'esprit MacGyver qui consiste à faire mieux avec moins. Euh, et c'est un concept qui est en fait pratiqué par des millions d'entrepreneurs dans les pays du Sud, particulièrement en Inde. Euh, un cas concret, ce serait euh, Mansour Prajapati, un potier de formation qui a créé un réfrigérateur conçu entièrement en argile qui fonctionne euh, sans exciter. Donc ça, c'est vraiment un exemple euh, d'une solution ingénieuse qui est bricolée par quelqu'un qui euh, voilà, n'a même pas... Qui le pas fait ce... sans forcément y penser. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Inde, tu as des tas de personnes qui entreprennent, qui fabriquent, qui innovent. Mais toi, tu as modélisé ça et tu as théorisé le concept. C'est ça euh, l'histoire Exactement ça. Alors en 2013, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça euh, absolument. Alors, en 2013, il ne faut pas oublier qu'on a commencé avec mes co-auteurs à étudier ce phénomène depuis 2008. Euh, 2008-2009, c'était la grande récession. Et ce qu'on avait observé, c'est qu'en Occident, euh, les consommateurs commençaient à parler de, du coût de vie, euh, comme quoi l'histoire se répète, hein, on mmh. en parle aujourd'hui. Mais euh, en 2008-2009, il y avait un début de prise de conscience que les produits existants sur le marché étaient peut-être euh, inaccessibles une grande majorité de la population euh, en Europe et même aux états unis Donc l'idée de Jugad en 2013, c'était de voir comment on peut développer des produits et services qui sont abordables, accessibles à une majorité de la population, non seulement dans le pays du Sud, mais plus en plus dans les pays euh, développés. Alors quand tu théorises ça avec tes co-auteurs, etc., tu vas euh, le présenter, le proposer, en parler à des chefs d'entreprise. Tu es à l'époque aux états unis c'est ça ou... En effet, exact. Et alors, quel a été l'accueil aux États-Unis On dit souvent, donc tu étais dans la, la start-up Valley, la Silicon Valley. Est-ce que euh, tu as été bien reçu Parce que ce livre, c'est avant tout un livre aussi euh, qui parle d'innovation. Qu'est-ce qu -ce que c'est d'ailleurs que l'innovation Comment est-ce qu'on définit ce qui est innovant euh, Pour moi, l'innovation, c'est euh, une idée euh, originale euh, qui euh, a un impact concret sur l'économie et la société. Donc, avoir une idée euh, révolutionnaire, c'est juste une invention. Ce n'est pas vraiment une innovation. Quoi. Euh, une innovation, pour moi, c'est quand une idée originale, euh, on peut même dire euh, disruptive, euh, se voit concrétisée dans une application qui peut être un produit, service ou un processus euh, qui apporte de la valeur positive. Euh, ça peut être au consommateur, bien sûr. Mais de plus en plus, l'innovation n'est pas juste quelque chose qui euh, contribue au bien-être du consommateur mais doit aussi avoir un impact positif, euh, durable, durable et voilà, et sur la société, voire la planète. Alors, Jougad, c'est à la fois un concept, une théorisation, mais c'est aussi un état d'esprit. Quand tu arrives avec ce livre, euh, comment tu es reçu Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a déjà euh, des entreprises qui sont intéressées Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont mis en œuvre Comment ça s'est passé en fait au démarrage Alors en 2013, euh, la réception était euh, très positive en France parce qu'il faut savoir que Renault, euh, l'entreprise Renault, euh, dès 2004, avait lancé la Logan à 5 000 euros qui était une révolution euh, parmi les constructeurs automobiles. Euh, et depuis, euh, ils ont euh, lancé d'autres voitures low cost. Euh, en Inde, ils ont développé la Quid euh, qui a été lancée pour euh, 4 000 euros. Et en 2011, ils ont réutilisé la même architecture de voiture pour lancer la Dacia Spring, qui est la voiture électrique la moins chère en Europe. Et sans être chauvin, je suis assez fier de cet exemple de Renault, parce qu'aux États-Unis, il faut savoir qu'une voiture électrique, en moyenne, ça coûte 66 000 euros. Euh, alors que la Dacia Spring coûte aujourd'hui à peu près 21 000 euros. Quoi. Si on devait résumer, d'ailleurs, les trois leviers du Jouguette, c'est l'agilité, c'est ça La frugalité et le caractère inclusif. Comment est-ce que 
ça se met en œuvre concrètement dans, dans une entreprise, par exemple C'est en termes de management, beaucoup euh, Et c'est là, Frédéric, il faut dire que c'est la crise, on dit toujours la nécessité est la mère de l'invention, et l'adversité, je crois que c'est la grand-mère. Euh, pourquoi c'est important de mentionner ça euh, Là, on est en avril 2023, il y a à peine exactement trois, trois ans, en plein Covid, on a vu cet esprit du GAD euh, appliqué pour sauver des milliers de vies. Deux exemples concrets. Euh, en Italie, euh, le docteur Renato Favero s'est associé avec euh, un designer euh, Christian Fracassi euh, pour euh, imprimer en 3D un composant qui a pu transformer des euh, masses de plongée décathlon en respirateur pour les patients Covid, sauvant ainsi des milliers de vies. Euh, ça, c'est un exemple concret de cet esprit agile euh, et frugal. Euh, deuxième exemple, moins connu en, en France, euh, en Pays de la Loire, euh, l'entreprise Call Me Open, qui est le plus grand fabricant de masques euh, en France, a pu doubler sa fabrication de masques en empruntant temporairement euh, des euh, salariés d'une entreprise voisine à Angers qui s'appelle Scania. Euh, et cette entreprise leur a apporté en fait des compétences industrielles qui les a permis en fait de doubler leur capacité de production en quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis en place ça sans forcément savoir que c'était ça Exactement. Et aujourd'hui, si tu ressors d'ailleurs ce, cette nouvelle édition augmentée euh, avec de nouveaux exemples, c'est parce que j'allais dire que tu étais un peu en avance et qu'aujourd'hui on est en plein dans cette logique de recherche de sobriété, on fait attention à l'électricité, on fait attention à l'eau, on fait attention aux ressources. Est-ce que tu as l'impression que le temps du Jougad est venu Absolument, je pense que le temps du Jougad est venu. J'ai passé huit mois à sillonner la France l'an dernier. Euh, je suis allé dans les collectivités pour voir justement comment des entrepreneurs et des collectivités locales euh, arrivent à faire mieux avec moi, avec les ressources dont ils disposent localement. Et je suis allé à Los Angeles, euh, la ville de référence en matière de développement durable euh, en Haute-France. Euh, je suis allé en Bretagne, euh, quasiment partout dans toute la France. Et ce que j'ai noté, c'est qu'effectivement, le Jugad commence à être euh, euh, approprié au niveau des territoires euh, pour répondre à la double urgence sociale écologique. Alors effectivement, depuis l'an dernier, on parle de la sobriété énergétique. Cette année, on va probablement parler de la sobriété hydrique avec le stress d'eau. Euh, donc, il y a euh, cette, ce besoin d'utiliser Jugad pour répondre simultanément à une raréfaction de ressources naturelles, énergie, eau, mais aussi euh, développer des solutions abordables et qui sont euh, accessibles à une majorité de la population française qui, on le sait aujourd'hui, souffre d'augmentation du, euh, du coût de vie. Euh, donc le Jugad est vraiment un don de ciel pour la France ah, ça arrive au bon pour moment. innover, voilà exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi pour qu'on comprenne bien, donc ici on est à Lyon, on s'intéresse souvent aux exemples lyonnais, mais plus globalement aux questions et aux enjeux sur le territoire, c'est qu'on peut faire du Jugad dans une entreprise, mais on peut le faire aussi à l'échelle d'un territoire, d'un réseau. Par exemple ici à Lyon, je crois que c'est Mixer qui incarne un petit peu cet esprit. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire euh, ce que tu as vu euh, sur la métropole de Lyon ou dans des métropoles alentours hein Bien sûr. Alors, euh, à Lyon déjà, euh, ce qui est intéressant, c'est que, et je dis ça pour, pas pour flatter, mais euh, à Lyon, on voit que cet esprit du GAD est appliqué à plusieurs échelles. Ça peut être euh, au niveau des produits et services, ça peut être des modèles économiques innovants, ou alors ça peut carrément être des communautés d'entreprises qui viennent ensemble pour pratiquer le Jugad collectivement. Euh, par exemple, Metacar est une start-up lyonnaise qui veut rendre la mobilité propre accessible en zone périurbaine. Leur solution d'autopartage durable se base sur des mini voitures électriques qui s'emboîtent comme des caddies et peuvent être chargées rapidement et redéployer en station très très vite. Donc ça c'est un exemple de solution de mobilité durable et abordable. Un deuxième exemple, c'est effectivement Mixer, qui est une communauté d'entreprise qui incite ses membres à mutualiser, partager leurs ressources pour mieux les valoriser. Euh, ces ressources peuvent être des formations, ça peut être euh, des euh, ressources industrielles, euh, etc. Et puis il y a Quantis, euh, qui est un central d'achat basé à Lyon, euh, qui euh, regroupe 30 000 euh, membres, souvent des TPE et des ETI, qui euh, mutualisent leurs achats pour soutenir l'économie circulaire. Donc ce sont des achats qui ont un impact positif. Alors, vous disiez que c'est sans doute le moment pour le Jougad, mais on sait aussi peut-être qu'il y a des difficultés, des freins. Quels sont les principaux freins pour toi au développement de cet état d'esprit et de cette méthode aujourd'hui euh, Le plus grand frein en France, c'est que la France est un grand pays d'ingénieurs. Euh, qui dit ingénieur veut dire très process, très normé, 
en termes d'innovation. Euh, donc la, la grande difficulté en France, c'est comment euh, être à la fois ingénieur et ingénieux. Parce que Dugat, c'est avant tout être ingénieux, euh, l'esprit MacGyver. Quoi. Euh, et donc, euh, la plus grande difficulté que j'ai notée dans les grands groupes, c'est en fait de désapprendre euh, des méthodes d'innovation ou des processus qu'ils ont mis en place depuis des décennies et apprendre à être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, beaucoup plus spontané. Et c'est pour ça que je cite encore une fois euh, la crise Covid, parce qu'en 2020, on a vu même les grands groupes faire preuve de cette spontanéité, de cette innovation ingénieuse. Donc déconstruire pour mieux reconstruire, penser autrement, regarder les choses, oublier son ego. Et ça, c'est valable un petit peu sur tout ce qui concerne, parce que tu le sais, on est le, le média des acteurs engagés dans les transitions. C'est valable pour plein de types de transitions, qu'elles soient écologiques, démographiques, euh, d'innovation, technologiques. Ça, ça marche partout. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une étude de cas sur Los Angeles, la ville de référence en développement durable en Haute-France. Et euh, le maire de Los Angeles, euh, qui vient de quitter ses fonctions après 20 ans, et habite pas loin de Lyon d'ailleurs, euh, il dit que lui, il parle de transition systémique. Parce qu'il n'y a pas que la transition écologique, la transition systémique a cinq dimensions. C'est économique, social, écologique, euh, humaine, culturelle et aussi, bien sûr, démocratique. Euh, donc aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique et ce qu'on voit dans des collectivités, c'est qu'avec des maires visionnaires, des élus visionnaires, ils sont capables de, de catalyser, d'impulser l'ingéniosité collective et mobiliser, mobiliser en fait la créativité de tous les citoyens pour justement accélérer cette transition systémique. Et eh ben voilà, écoute, c'est pour ça qu'on était très content de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ce concept, de cet état d'esprit, de cette méthode Jougat que tu as théorisée, qui s'adapte parfaitement au territoire, qui cherche à évidemment améliorer toutes les questions et les enjeux de transition, donc tu étais forcément un bon invité. Et dont pour... Lyon est un métropole pionnier. Eh bien voilà, merci en tout cas, on te lira avec attention, merci d'avoir trouvé quelques instants pour venir nous en parler, et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau grand entretien. Au revoir.